요즘에 풀동부 중에서 네. 고로케 씨가 되게 인기를 많이 받고 있거든요. 어떻게 하면 그렇게 인기가 많아지는지에 대한 얘기를 한번 나눠봅시다. 뭐 하고 있어요? <웃음> 지금 잠깐 작업하다가 개인 물건 청소 좀 하고 있었습니다. 제가 부른 이유는 요즘에 풀동부 중에서 네. 고로케 씨가 되게 인기를 많이 받고 있거든요. 약간 우리 풀동부의 조회수 보증 속표예요. 그 정도인가요? 네. 그래서 불러왔어요. 둘이 떠드는 것만 올려도 사람들이 좋아하지 않을까? 하면서 어떻게 하면 그렇게 인기가 많아지는지에 대한 얘기를 한번 나눠봅시다 제가 인기가 많은지는 저도 잘 모르겠는데 좋아 그럼 다른 사람을 부르자 불동부 <웃음> 집합시켜야지 으야 <웃음> 안녕 안녕하세요 안녕하세요 여러분 여러분 요즘 풀동부에서 가장 인기가 많은 사람이 누군지 아세요? 오로케 어? 사장님이죠 사장님이죠 사장님 <웃음> 어. 아, 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 아. 아니에요 고로케 씨예요 고로케 씨 저보다 인기가 더 많습니다 무슨 네. 네. 소리예요? 고로케가 오늘 왜 이렇게 인기가 많은지에 대해서 같이 얘기를 나눠보자고요 아, 제 머리에 사인 해주세요 <웃음> 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 여러분들도 알고는 있어요? 고로케 씨가 인기가 많다는 걸? 네 어... 왜, 왜 어떻게 알아요? 아니 그 <웃음> SNS 같은 거 보면 풀동부에 음. 관련한 그런 팬픽이라던가 그림이라던가 이런 게 진짜 많이 올라오거든? 맞아요. 근데 거기에서 고로케가 제일 많이 나와 맞아 심지어 풀동부에서 고로케만 파는 사람을 봤어요 맞아요 <웃음> 대박 한두 명도 아니야 자 오늘 그 이유에 대해서 한번 파헤쳐 봅시다 음? 왜 고로케는 인기가 많은가 머리 안 돌아간다 벌써 <웃음> <웃음> 그냥, 그냥 인기 있는 거 아닌가? 이러고 있어 <웃음> 뭔가 고로케님 캐릭터부터 해서 기본적으로 고로케님 목소리부터가 스윗하잖아요 그게 한 80% 지분이 있는 것 같아요 목소리 음, 좋은 거예요? 맞아요 네. 사장님도 목소리가 좋으신 편인데 하이텐션으로 말하는 거랑 트윗하게 느긋하게 말하는 거랑 느낌이 다르잖아요 그쵸 그쵸 그리고 저는 목소리가 좋지 않습니다 어? 거짓말쟁이 <웃음> 네, 먹고 <우와>. 말게요 <웃음> 그리고 약간 신비주의가 있다고요? 고로케 음. 씨뭐안 밝힌 거 되게 많은가 봐안 밝힌 게 거의 없는데? 방송에서 물어보면 뭐. 다 가르쳐 주긴 해요 그러면? 나이 빼고 다 알려드리긴 하는데 나이는 저기 뭐야 본명을 안 알려줬다고? 뭔 소리야 그런 것까지 물어보지 마 <웃음> 어디까지 알고 싶은 거야? 하루에 소변 나이는... 몇번 보세요? 막 이런 것도 물어보시지? <웃음> 어? 나이는 알 필요 없다고 되어 있긴 한데 합방 많이 보거나 제 방송 몇번 보신 분들이나 다른 활동 부분들? 방송 보신 분들은 제 나이 어느 정도 예측이 되시는 분들이 있을 텐데 풀동부에서 음. 최고 연장자 아닌가요? 저 말고 네, 소장님 제외하고 제가 그 다음으로 많은 사람이다 보니까 어... 어느 정도 유출을 중, 중년인가요? 서른 넘은 중년이지 서른 넘었잖아요 청년이요? 요새 중년이라 안 합니다 <웃음> 아 그런가? 백세 시대라서 사장님도 중년이란 말 듣기엔 너무 서글프지 않아요? 맞아요 전 이제 아무 감각이 없어요 나이에 대해 맘마 메야 키가 몇이에요? 저 173이요 어? 그래요? 네전 중학교 때부터 이 키였습니다 어, 이상하다 음. 내 기억으로는 고로케가 엄청 큰 걸로 알고 있었거든? 이게 머리가 크고 그거에 비례해서 어깨가 조금 넓은 편이다 보니까 봤을 때 되게 크게 느껴진다 라고 많이 받아들이시는 분들 많으세요 그래가지고 키가 되게 크구나 라고 생각을 했는데 실제로 키 얘기를 들어보면 은 그렇게 크진 않네 가 해서 의아해 하시는 분들이 많죠 음... 고로케 씨가 실제로 보면 은 엄청 듬직하고 숭글숭글하고 되게 멋있게 생겼습니다 으야 여자친구는 있어요 없어요? 없습니다 왜 없을까? 저는... 눈이 너무 높아서 그런가? 어, 눈이 높... 없진 않고요. 저는 제가 워낙 일하는 걸 좋아하는 사람이다 보니까 연애가 우선이 될 수가 없어요. 그러다 보니까 일하는 거가 더 우선이어서 그 사람한테 막잘못 챙겨주고 이런 것 때문에 끝이 별로 좋지 않았죠 항상. 그러다 보니까 이제 더 이상 뭔가 연애를 하면 은그 사람한테 못할 짓이다 라는 생각이 좀 들어서 연애는 음. 좀 내려놓고 있습니다. 서로 좀할 일을 하면서 서로에게 약간 조금씩 의지할 수 있는 그런 음. 연인이면 좋겠네요. 그렇죠 아무래도 이상형에 대해서 좀 자세하게 얘기해봐요 일단 외형적인 거부터 네, 글쎄요 딱히 뭐 외형을 따지는 사람은 아니어서 저는 진짜 딱 만났을 때 사람이 재밌으면 항상 좋았던 것 같아요 
제가 일에 좀 집중하다 보면은 이게 루틴이 잘 짜여지면은 괜찮은데 가끔 이 루틴이 틀어질 때가 있어요. 그러다 보면 제가 제 관리가 안 되는 시기가 가끔씩 오는데 음. 그런 거를 좀 봐줄 수 있는 사람이면은 더 좋죠. 저는. 와. 근데 그런 게 되는 사람이라면은 아무래도 자기 관리가 확실한 사람이어야 되고. 어 어떤 느낌인지 알겠어. 그러다 보니까 제 입장에서는 만약에 연애를 하더라도 어느 정도 사역사가 필요한 건 아니고요. <웃음> 자기 관리가 되면서 저도 어느 정도 보살펴 줄수 있는 그런 사람을 좀 아무래도 좋아하죠. 이야. 여태까지 만났던 사람들도 약간 그런 분들이 많았는데 음음. 문제는 제가 너무 못 챙겨 드렸어요. 음. 그런 분들을 그러다 보니까 좀제 입장에서는 항상 미안하고 뭔가 만나고 있는 관계인들도 불구하고 제가 뭔가 죄를 짓고 있는 생각이 들기 시작하면서 그래서 결국에는 이제 이렇게 만나는 건더 이상 의미가 없다가 되어버린 아 그럼 이전에 연애했던 분들 다 이제 고로케 씨가 밀어낸 거예요? 그렇게 된 경우가 많고 아닌 경우는 보통 이제 제가 못해줘서 결국에 다른 사람을 찾으러 떠나시는 분들이 도 음... 있으셨고요 사랑이 고파서 네 아, 어떻게 보면은 소위 나쁜 남자네 좋은 사람은 아니죠 일, 가족, 사랑 이렇게 있는데 사람들 막그 순위 이렇게 나누잖아요 저는 네. 항상 언제나 1위 1순위였어요 1위 1순위였다고? 네 1위 왜 그렇게 좋아요? 저는 일을 함으로써 뭔가 내가 이 그룹에 필요한 일원이 되어가고 있다라는 그 느낌이 좋아서 특히나 지금 하고 있는 거는 아무래도 제가 하고 싶었던 일을 하는 거다 보니까 음. 그거에 대해서 일어나는 성취감 이런 것들도 많죠 아. 아유. 그럼 이때까지 했던 일 중에서 가장 좋았던 일이 뭐예요? 지금 일하고 있는 거를 포함하면 당연히 여기고 제 적성에 맞고 안 맞고를 떠나서 일할 때 즐거웠던 거는 군대 부사관? 오 그런 게 의외로 맞았어? 네 정말 즐겁게 일을 했었고 그때 당시에도 이 일이 너무 저랑 적성이 잘 맞았던 거예요 그래서 되게 잘 해오고 그러면서 막 표창도 받고 뭐 이거저거 많이 준비를 했어요 그러던 와중에 거의 저녁이 가까워지고 연장 신청을 해야 될 시기가 오고 있는데 그 시기에 저한테 여러 가지 안 좋은 일들이 겹쳐 생기고 아이고 그러면서 좀 사람에 대해서 실망을 좀 많이 했어요 그때 당시 그러다가 음. 나와서 이제 학교를 다시 복학을 했었 그렇군요. 다른 분들은 뭐 궁금한 거 어, 뭐야 새벽에 언제 들어왔어? 새벽아 <웃음> <웃음> 안녕하세요 지금 고로케 씨한테 이것저것 물어보는 시간이에요 오 궁금한 거 없어요 다른 분들은? 선생이 첫사랑 얘기해 주세요 왜 갑자기 이, 이런 걸왜 물어보는 거야? <웃음> 궁금해. 야 우리 이거 장기 콘텐츠로 해야겠다. 직원 한 명씩 다 이렇게 앉혀놓고 이거 저거 물어보는 통쳐. 시간을 가져야겠어. 도마차 지금 준님 채팅으로 지랄 놀아. <웃음> 그래서 첫사랑 언제 했어요? 첫사랑이라고 해야 될지 모르겠네 대학교 1학년 때 만났던 내가 첫사랑이긴 한데 음, 음. 그... 맺어진 거지? 네 그때 연애를 한 2년 반 정도 했었죠 근데 와, 결국 끝이 안... 반. 끝이 안 좋았다고? 네 처음에 일단은 주변에 알리지 않고 비밀 연애를 했어요 그때 당시에는 서로 서로 아는 친구들이 많았었는데 뭔가 들키고 싶지 않다라는 생각에 비밀 연애를 했었죠 근데 결국에는 아까도 말씀드렸다시피 제가 하고 싶은 거에 빠져서 그 사람을 더못 챙겨주고 이러다가 이제 계속해서 같이 생활을 붙어서 하는데 뭔가 점점 같이 계속 보고 있는데도 뭔가 마음이 멀어지는 느낌이 들기 시작하는 거죠 그러다 보니 결국에는 더 이상 계속 같이 지내기에는 힘들다 이러면서 그쪽에서도 나를 더 사랑해 줄 사람이 필요하다 그래서 결국에는 저의 학교 선배를 만나기 시작했고 가지고 결국 끝이 그렇게 썩 좋진 않았어요. 관계를 완전히 정리하고 나서 다른 사람을 만난 게 아니라 이제 다른 그렇죠. 사람한테 눈이 먼저 간 거구나. 네. 그래서 결국에는 저, 저랑 그 선배랑도 아는 사이였는데 그 선배랑도 사이가 서먹해지고 제 생각에는 뭐 아무래도 문제의 원인이 저였으니까 내가 더 잘해주지 못해서 미안하다 하고 그냥 그렇게 헤어졌죠. 헉, 덤덤하게 그냥 보내줬어요. 막 화도 안 내고? 화가 안 났다고 하면 거짓말인데 화가 난 거보다도 미안한 감정이 더 컸어요 그 여자애가 더 뭔가 좀잘 지냈으면 좋겠다라는 마음이 컸었고 음... 긴 사랑이었네 문제는 그 과정에서 학교 안에 있던 사람들의 관계가 다 망가졌었어요 아이고 
그래 그게 문제지 연애는 네. 네. 제 주변 친구들도 그렇고 선배들 사이에서도 이게 문제가 돼가지고 결국에는 그 둘이 완전히 고립이 돼버리는 상황이 나와버려서 저는 좀 마음이 아팠죠 그래서 첫사랑이 좋게 끝나지는 않았다 <웃음> 근데 그런 일도 있었으니까 지금의 허웨이 고로케가 탄생된 거 아닐까요? 아무리 생각해도 저는 제가 스윗하다고 생각하지 않는데 내가 풀동부 합방할 때 영상을 봐도 고로케가 스윗해 보여 진짜 그 대바대 영상을 이리와요. 보는데 소녀한테 아. 이리 와요 딱 하는데 와그 중저음의 스윗한 그 말투가 <웃음> 남심도 흔들 정도로 어, 어, 강력하더라고 아부다 다 꼬시고 말이야 그러니까 말이야 아주 나쁜 남자야 저거 I am m a 맘. 결혼할 계획은 있어요? 지금은 딱히 없어요 근데 언젠가는 하고 싶고? 언젠가는 하고 싶다라는 생각이 머릿속에 있긴 한데 근데 이제 지금의 일을 하는 것만으로도 만족하고 있고 만약에 이 일을 그만두고 다른 일을 하고 있더라도 그 일에 또 집중하다 보면 은 연애가 되게 좀 뒷전이 되지 않을까 그런 생각도 계속 들고 하니까 아무래도 연애는 조금 한 40대 되고 나서야 막 뒤늦게 사랑을 찾을지도 모르죠 <웃음> 그러니까 이 일보다 이제 다른 것들이 더 소중하다는 거를 그때 느끼면 그제서야 찾는다고? 그럴지도 모르죠 야 그건 너무 어리석은 행동이다 <웃음> 근데 일단은 지금은 정말 일하는 게 너무 좋아요 아 저한테 이렇게 뒤지게 혼나면서 계속 썸네일 수정받고 그런 게 좋아요? <웃음> 아, 물론 혼나고 이러면 은 기분이 안 좋긴 하죠 근데 일을 하고 있다라는 사실 자체가 저를 좀 만족스럽게 해준 그런 게 있어서 일을 안할때 오히려 막 불안하고 어. 그러다 보니까 일을 간간히 외주랑 커미션 같은 거 받으면서 이럴 때도 있었어요 근데 그러고 있는 와중에도 뭔가 만족감이라는 게 기본적으로 아 나는 더 제대로 된 일을 하고 싶다 아... 이게 좀 심했지 그 상황에서 나를 위로해 줄 사람이 필요하다가 아니라 나는 제대로 된 일을 하고 싶다가 더 컸기 때문에 그러니까 안정감, 소속감이 필요했던 것 같은데? 그렇죠 아무래도 그럼 만약에 지금 당장 풀동부 그만두라고 하면 어떻게 할 거예요? 뭔가 새로운 일을 빠르게 찾겠죠 아무래도 일을 쉬진 않을 것 같아요 보통 보편적으로는 이런 질문을 하면 그냥 좀 자신을 위한 휴식을 갖는다거나 그동안 음... 일하면서 받았던 상처를 씻는다거나 그런 얘기를 하거든요 근데 고로케 씨는 바로 그냥 다음 일을 찾겠죠 이렇게 얘기하니까 아 음... 확실히 다르구나 그런 생각이 좀 들었어요 일로 얻은 상처는 일로 해결을 해야 된다 그런 생각을 가지고 있기 때문에 대박이네. 왜 그런 거 있잖아요 사랑으로 얻은 상처는 사랑으로 잊어야 한다처럼 일을 사랑하고 있어요 으야 <웃음> 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 이때까지 그린 그림 중에서 가장 네. 마음에 든 그림이 있나요? 썸네일 중에 말씀하시는 아니요 그냥 거. 전부 다 합쳐서 썸네일 다 포함한다면 은 썸네일 중에 타이드업 어, 어, 어. 타이드업 그림을 굉장히 마음에 들어 했었어요 작업할 때도 그랬고 그거랑 페인티드 레드를 또 되게 재밌게 작업을 했었죠 아 맞아 그거 조회수 완전 잘 나온 거 이게 조회수가 잘 나온 것도 연관이 있나요? 아니요 그냥 작업할 때 되게 마음에 들게 작업을 했던 그런 것들 제가 기분이 좋게 작업을 하면 오히려 그거랑 확실히 비례해서 이제 조회수도 잘 나오는 것 같아요 그럼 반대로 워스트였던 그림이 있나요? 네 정확하게 저한테 딱 워스트였던 그림이 영상 중에 저거 케찹이지 클리닝 레드빌 아닌가? 네 클리닝 레드빌 이게 왜 워스트예요 근데? 사장님도 예전에 이거 관련해서 작업 과정을 따로 유튜브에도 올리셨었는데 타이드업 이후에 저 작업을 했었던 걸로 기억해요 근데 저 사이에 좀안 좋은 일이 생겨가지고 멘탈적으로 좀 음. 많이 힘들었던 시기인데 어... 뭔가 계속 일을 해야 되겠다라는 생각과 몸이 제대로 버티지를 못하고 있다는 라게 계속해서 겹쳤어요 조금이라도 일을 해봐야지 해봐야지 하고 있는데 제대로 된 작업이 안 되고 이러다 보니까 수정 작업 과정 도중에 원하는 대로 그려지지도 않고 그러다 보니 뭔가 점점 이상하게 그려지고 그래서 완전히 갈아엎는 상황도 나왔었죠 그때 그러다 보니까 완성은 잘 됐다라는 결과가 나왔어도 과정적으로 진짜 힘들었던 시기였어요 썼고 저 자신한테 왜 이렇게 못하지? 자책하는 그렇게까지 좋아할 수는 없는 저물이 이렇게 되었죠 맘맘매야 과장님 이거 콘텐츠화 하실 거면 은 다음 직원을 직원이 고르게 하는 거 어때요? 누구누구가 하시면 됩니다 라고 이렇게 하고 마무리 딱 하면 은 정리 잘될거 같은데 어, 저 굉장히 아, 좋은 아이디어인데? 어차피 제가 편집할 거 같으니까요 그건 맞지 고로케 <웃음> 씨뭐더할 말은 없어요? 하고 싶은 얘기 딱히 뭐 생각나는 건 없는 거 같습니다 
좋아 그러면 우리 풀동부 중에 또 얘기를 듣고 싶은 사람 있으면 좀 지명해줘요 이 사람에 대해서 알고 싶다 저는 그러면은 새벽 씨. 나 이런 데 있다. 나 역시 여기 얘기 꺼낸 사람 지목해야지, 네. 그지? 해야지. 이야기를 꺼내셨으니 책임을 에이. 지셔야 됩니다. <웃음> 다음 풀동부 인원은 새벽 씨를 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 아 자. 자, 다들 고생하셨고요. 다들 안녕. 안녕.